Heute geht's ans Eiselmeer. Das macht richtig Laune! Ist Hollands Hotspot für Wassersportler auch was für Einsteiger wie mich? Gib dem Fernsehputzi den Kite, wird schon schief gehen. Yeah! Und wie sieht's an Land aus? Was hat die Region rund ums Eiselmeer an spannenden Ausflugszielen zu bieten? Es sieht schon toll aus. Ein Meer aus Tulpen. Wer ein Fable für ungewöhnliche Unterkünfte hat, soll hier genau richtig sein. Das werde ich testen. Wer, wer schläft denn in einem Abwasserrohr? Ja, vielleicht ich. Und was ich sonst alles auf meiner Reise riskiere, wird sich zeigen. Das ist das Eiselmeer. Und ich muss ja zugeben, unter den Urlaubsorten gar nicht unter den äh, Top 3 für mich. Ist ja im Grunde ein künstlich angelegter See eingedeicht mit plattem Land drumherum. Aber sehr, sehr beliebt, besonders bei Millionen Urlaubern aus Deutschland. Und ich will herausfinden, was kann ich hier alles erleben? Also zum einen auf dem Land, aber, und damit fange ich an, auf dem Wasser. Und damit viel Spaß und willkommen bei Was kostet Urlaub am Eiselmeer? Der Wind bläst ordentlich am Mirnzer Cliff. Das sind ideale Bedingungen für Skiten. Es sieht sensationell aus, ist aber bestimmt richtig kompliziert und nicht ganz ungefährlich. Ist Kiten also was für Anfänger wie mich? Das möchte ich herausfinden und natürlich wie viel Geld und Zeit ich investieren muss. Dafür bin ich mit Kite-Lehrer Vincent und seinem Schüler Frank verabredet. Während ich nur reinschnuppern will, ist es für Frank bereits Tag 2. Es geht direkt aufs Wasser. Als erstes soll ich lernen, den Lenkdrachen zu kontrollieren. Vincent tagt mich ein und welche Power so ein Kite hat, merke ich schnell. Das macht mega Spaß, aber ich weiß gerade nicht, wer mehr Spaß hat, ob ich oder das Kite. Vincent, die Wahrscheinlichkeit, dass ich auf dem Board heute irgendwas mache, die ist ja bei meinen zwei Stunden gleich null, oder? Genau, also aber das liegt auch echt nicht an dir, sondern nee, in ein, zwei gut. Stunden schaffst du das einfach Aber sag mal, diesen, diesen Sprung, den du vorhin gemacht hast, ja. Kann man sowas machen? So einen das kleinen können wir machen. Okay, Normalerweise würden wir das nicht machen. Ne? Und dass du jetzt ein bisschen Fun hast und schon mal mitbekommst, wie viel Zug da dahinter ist, können wir es auf jeden Fall okay, machen. Super. Ja. Kannst du mir helfen, ihn in die Position zu bringen? Das mache ich, genau. Ich lenke ihn trotzdem einmal runter aufs Wasser. Gibt es denn irgendwen, den wir benachrichtigen müssen? <lacht> nee, ich habe schon keine Freunde mehr. Kein Problem. Okay. Das ist zu mir ich schnappe mir wieder deine Safety Leash. Schön rüberlenken, links ziehen und an der Bar ziehen. Wow. Jawoll! Aufs Brett habe ich es nicht geschafft, aber so ein bisschen Superman für Arme und eine Nasenspülung, die gab es kostenlos dazu. Vincent, vielen, vielen Dank gerne. für den Kurs. Hat großen Spaß gerne. gemacht. Super. Du hast eine Freut ganz mich. tolle Art, wirklich. Vielen Dank. Und ich glaube, wenn man vier Tage bei dir ist, dann lernt man auch was. Auf jeden Fall. Aber in die Zeit Tagen. braucht man, oder? Die Zeit braucht man, ja. genau. Mit der, in der Zeit hat man auch viel Spaß, kann viel ausprobieren und es auch echt aufs Brett schaffen. Aber und jetzt in zwei Stunden ist das ziemlich schwierig. Lass es uns so machen. Wir zeigen jetzt noch ein paar Bilder, wie das richtig cool aussieht, wenn Vincent das macht, okay? So können wir es machen. Hier okay. sind sie. Die Kite-Saison startet im April und läuft bis November. Mein Rat, auf jeden Fall rechtzeitig buchen, vor allem bei Ferienkursen. Was es für Angebote gibt und was sie kosten, möchte ich von der Leiterin des Surfcamps wissen. Hallo Nadine, hi. Hi Johannes, Na? wie war's? Du, es war gut, ich hatte einen guten Lehrer, aber ich glaube, ich brauche noch Zeit. Man muss ein bisschen draufstehen, glaube ich. Kommt, kommt. Was? Ja, ja, du hast vollkommen recht. Oder? Es ist so. Ja. Was würdest du sagen, wie viele Tage muss man im Wasser sein, damit man auch mal so eine Runde <lacht> drehen kann? Also ich würde dir ganz klar unser, unser Kitecamp empfehlen. Dann bist du 16 Stunden hier bei uns, hast vier Stunden am Tag und kommst auf jeden Fall ins Fahren. Was kostet mich denn dieses Kitecamp? Es gibt ja auch noch Einzeltraining und was kostet das? Ähm, das Kitecamp kostet 385 Euro mhm. für die vier Tage und die 16 Stunden. 
Ähm, Individualtraining kannst du für eine Stunde für 80 Euro bekommen. Bei drei Stunden sind wir dann schon bei 200, dann kriegst du schon einen besseren Preis. Mhm. Und genau. Equipment ist dabei. Genau, dann hast du den Neopren, also mhm. alles, was du mhm. jetzt quasi auch anhast wie heute, Trapez, ist dann alles mit in der Leihgabe mit drin. Und ich kann ja bei euch die Kurse buchen, aber wenn ich ein bisschen fitter bin, kann ich ja im Grunde bei euch auch nur das Equipment buchen. Geht auch, genau, oder? genau. Ja. Wenn du ein VDDS Level 3 hast, das ist dann quasi die Lizenz, die du ah, brauchst. Okay. Du machst eine Theorie bei uns mhm. und dann hast du im Anschluss die Möglichkeit, eine Theorieprüfung zu machen. Wenn du diese bestanden hast, plus die ersten Meter auf dem Wasser gefahren bist, bekommst du Level 3 und ab dem Zeitpunkt darfst du Material ausleihen und eigenständig okay. aufs Wasser gehen. Da bin ich noch ein bisschen weit weg. Das, das dauert noch. Hat aber großen Spaß gemacht. Nadine, vielen, vielen Dank. Alles Gute. Sehr gerne. Ich versuche jetzt mal rauszukommen aus diesem Neoprenanzug <lacht> und aus meiner Windel hier. Tschüssi. Ciao. Ciao. Das Eiselmeer ist mit einer Fläche von ca. 1100 Quadratkilometern der größte See der Niederlande. Ja, tatsächlich ein See und sogar mit Süßwasser. Er ist durch die Eindeichung einer Meeresbucht entstanden. Die Provinzen Nordholland, Friesland und Flevoland grenzen daran. Was erstaunlich ist, Flevoland existiert noch gar nicht so lange. Erst durch Trockenlegung wurde es dem Wasser entrissen. Und dorthin geht es als nächstes für mich. Und zwar nach Urk. Tulpen in Hülle und Fülle soll es ganz in der Nähe von Urk geben. Deshalb schwinge ich mich aufs Rad, das ich mir für 17,50 Euro geliehen habe. Finde ich ganz schön teuer. Mein Plan, die Tulpenroute. Meine Erwartungen, endlose Blütenmeere in schillerndsten Farben. Zur Navigation gibt es eine kostenlose App. Die muss ich gar nicht nutzen, weil die Strecke sehr gut ausgeschildert ist. Wer die komplette Tour fahren möchte, hat 40 Kilometer vor sich. Immerhin alles Flachland. Die Frage ist nur, lohnt sich's? Also das Wetter ist ja traumhaft, aber das Problem ist, ich habe noch keine einzige Tulpe gesehen. Ich weiß nicht, ist das ein Tulpenfeld? Also mir wurden blühende Landschaften versprochen und bekommen habe ich das hier. Ja, Tristesse. Die Route ist Teil des Tulpenfestivals, das jedes Jahr zur Blütezeit mit jeder Menge Veranstaltungen stattfindet. Aber wo sind die Tulpen? Ich strample ein paar Kilometer und tatsächlich. Das erste Tulpenfeld. Jetzt bin ich echt schon ein bisschen unterwegs. Bisher war es noch kein Tulpenfestival, eher so ein äh, Tulpenschülerkonzert in der Garage. Aber klar, es sieht schon toll aus. Ein Meer aus Tulpen. Toll. Kleines Foto für zu Hause. I'm on the bike. Ich bin seit einer Stunde unterwegs und das ist das erste Tulpenfeld, das ich sehe. Wo sind die Tulpen? Du bist zu spät. I'm too late. Yes, it's the end of the season. Es ist Saisonende. Und vielleicht der letzte Tag für die Tulpen. Der letzte Tag? Ja, und dann gehen sie Kopper. Ja, sie schneiden die Köpfe ab. Ah, okay. Wann ist die beste Zeit für die Tulpen? Das hängt vom Wetter ab. Vermutlich die letzte Aprilwoche. I failed. I'm too late. Tulpen geköpft, Felder abgeerntet. Mein Timing war nicht ganz optimal. Das Wichtigste bei dieser Tulpenfestival-Fahrradtour ist, sich im Vorfeld zu informieren, wann kann man die meisten Tulpen sehen. Hängt von vielen Faktoren ab. Wie kalt war der Frühling? Wie viele mussten schon geerntet werden? Ich glaube, da lohnt sich einfach der Anruf bei der örtlichen Tourismusinfo, denn so ehrlich will ich sein. Ohne Tulpen ist die Tour ganz schön austauschbar. Mit Tulpen ist sie aber ein ganz schönes Erlebnis. Und da, wo ich jetzt hinfahre, ich bin mir sicher, gibt es eine Menge Tulpen. Ich fahre nämlich zu einem Tulpenfarmer. Ich komme gerade zu dir ins Feld, oder? Ja. Ich bin Johannes Heil. Ich bin Jen. Wie du mit der Schaufel hier im Feld stehst. Ja. Daraus macht man eigentlich bei der ARD sofort einen Krimi. Der Schaufelkiller im Tulpenfeld oder ja. so. Der Nordostpolder ist eines der größten Tulpenanbaugebiete. Das Eiselmeer sorgt für ein mildes Klima. Ideal, um Tulpen zu züchten. Allein auf diesem Feld wachsen über 10 Millionen Pflanzen. Ich will wissen, wie Jens Geschäft funktioniert. Wenn du die Tulpe verkaufst, ja. dann verkaufst du doch diesen Teil hier, oder? Nein, nein. In diesem Feld wir verkaufen die Zwiebel. Ach so. Und wir brauchen die Zwiebel. Ach, die Blüte ist völlig egal. Ist für uns egal. Ich habe gedacht, du verkaufst die Blumensträuße. Nein, nein, nein. Ich habe gedacht, nein, du nein, verkaufst Tulpen. Nein. Du verkaufst ja Zwiebeln nur. 
Und damit diese richtig groß und fett werden, köpft jen die Tulpen. Dann steckt die Pflanze ihre Energie nicht mehr in die Blüte, sondern in die Zwiebel. 5 Millionen hofft jen allein auf diesem Feld zu ernten. Darf ich die mitnehmen? Okay. Ah nee, du brauchst ja nur die Zwiebeln. Ja, ja, ja. Du brauchst ja, ja, hier ja, die ja, Zwiebeln. Ja. Oh, so, bitte. Ja, hab, ja. So, die Blumen nehme ich mit. Jen, vielen Boy. Dank. Ciao, ciao. <lacht> so, ich habe die Blüten behalten, die Zwiebeln habe ich abgegeben, weil ich habe ja gelernt, um die geht's. Mein nächster Stopp, ein Bald bei Lili Start. Heute Abend bin ich auf einem Campingplatz, einem sehr beschaulichen und sehr speziellen, denn hier soll es sehr, sehr skurrile Übernachtungsmöglichkeiten geben. Und ich bin gespannt, wo ich heute schlafen werde. Hallo. Hi. Hallo. Ich bin Guten Johannes. Guten Abend. Hallo, Piet. Hi, Piet. Schön, dich Hallo. kennenzulernen. Ja. Ja, ich, ich habe mir sagen lassen, du ja. könntest mir eine kleine Führung geben ja, über super. den Campingplatz. Ja, das machen wir. Es ja. soll ja hier sehr verrückt sein, stimmt ja. das? Ja. ja, und ruhig und besonders. Okay, gerne. Ja? Machen wir eine kleine Führung. Okay. Wunderbar. Ja, hier haben wir ein, ein großes Pipowagen. Wie heißt das in Deutsch? Pipowagen? Also ein Wohnwagen. Ein Wohnwagen, ja. Mit kleiner Veranda und gemütlichem Innenraum. Zu zweit für 69 Euro pro Nacht. Oder doch lieber zu dritt im Container. Ab zwei Nächten für 174 Euro. Die Wanderhütte gäbe es für 59 Euro. Alles ganz nett, aber so richtig skurril. So ein Abwasserrohr, das wäre schon was anderes. Da schlafen Sie hier. Boah, okay, das ist natürlich... Das ist alles. <lacht> ja, das ist aber kein Luxus. <lacht> Nein, kein da Luxus. muss man schon Lust drauf haben. Wer, wer schläft denn in einem Abwasserrohr? Wer sagt sich, hey Schatz, lass uns mal Urlaub machen. Wir schlafen in so einem Kanalisationsrohr. Leute, die, die suchen auf etwas Besonderes. Und dann, das ist der Einzige in Holland. So, wenn sie et etwas Besonderes wollen, dann gehen sie hier ins Schlafen. Was kostet denn eine Nacht hier im Rohr? 30 Euro mit zwei Personen. Okay. Und das ist aber ein guter Preis. Ja. Da kann man nicht meckern. Nein. Also schlafe ich heute Zu. im Rohr? Nein. Ich schlafe nicht im Rohr. Höher. Höher. Ja. Höher. Ich habe gedacht, du steckst mich jetzt ins Rohr. Habe ich gedacht. <lacht> Stattdessen gibt es noch was auf dem Baum. Guck mal. <lacht> oh ja, das ist natürlich cool. Schön versteckt. Versteckt im Baum. Hast du das gebaut? Oder? Ja, mit, mit, mit meinen Kompagnon. Ja. Ihr habt das zu zweit selbst gebaut ja, und mit, ja, zusammengezimmert. Ja. Jetzt merke ich erstmal, wie alle Baumhäuser, die ich in meiner Kindheit gebaut habe, ja. wie bescheiden die waren. Ja. ja. Können wir uns das mal anschauen? Ja, natürlich. Okay, natürlich. Oh, das ist aber ein richtig schickes Baumhaus. Ja. Entscheidung gefallen, ich schlafe heute in diesem Bett. Ums Eck habe ich sogar ein eigenes Bad. Ein kleines Willkommenspaket gibt's obendrauf. Aber ich habe eine Frage. Weiß oder rot? <lacht> Ist das jetzt hier die Fernsehsonderbehandlung oder bekommt das jeder Gast? Jeder. Ja? Ja. Versprochen? Nein, jeder. Und was kostet eine Nacht? 159 Euro. 159 Euro? Ja, ein, okay. Ein bisschen teurer, aber ein ja. ganz besonderes... Erfahrung. Genau. Es ist sehr besonders ja. und hat auch dafür einen ja. besonderen Preis. Ja. Ja, Kann man ja, so sagen, ja, oder? Ja, ja. Ja. Ich köpfe gleich noch die Willkommenspulle und lasse den Abend ganz entspannt auf der Veranda ausklingen. Guten Morgen. Hallo Nachbarn im Baumhaus. Die Nacht war gut, ich habe gut geschlafen. Auf den ersten Blick wirkt das alles sehr beschaulich und ruhig. Ich habe aber gemerkt, es gibt in der Nähe eine, eine Schnellstraße und die hört man. Also klar, mit dem Lärm muss man klarkommen. Ansonsten ist es kuschelig, die Qualität stimmt. Ich will aber auch ganz ehrlich sein, ich finde 160 Euro die Nacht ist schon auch knackig. Naja, weiter geht's. Und zwar nach Almere, dem Wassersportzentrum am Eiselmeer. Ich möchte etwas ausprobieren, was ich bisher nur aus dem Internet kenne. Flyboarden. Sieht nach extremem Nervenkitzel aus. Um wach zu werden, also genau das Richtige. Mo bietet auch Sessions für komplett Unbedarfte wie mich an. Mal sehen, ob ich es überhaupt aus dem Wasser schaffe. Hallo. Hi. Hey, I'm Johannes. Nice to meet you. Hi, nice to meet you ich bin Moresa. Hey, so, I got the outfit on. Yes. Ich habe mich angezogen. Das ist die Sicherheitsausrüstung. I guess I am ready. 
Mo, eine ganz kurze Frage zum Einstieg. Wie funktioniert das grundsätzlich, dass ich es einmal verstehe? Das System besteht aus dem Schlauch, der mit dem Scooter verbunden ist. Der Scooter pumpt das Wasser in den Schlauch. Wenn ich Gas gebe, steigen das Flyboard und du nach oben. Wenn ich Vollgas gebe, bis zu 19 Metern. Bitte? 19 Meter geht das in die Luft. Are you crazy? Are you kidding me? 19 Meter. Das ist doch Bullshit. Quatsch. Vielleicht auch 20. Really? Oh Gott, ey. Wenn ich daran denke, 19 Meter in die Luft. Das ist nicht ungefährlich, oder? Das ist nicht ungefährlich. I mean, it's kind of dangerous. No? Nein, es ist nicht gefährlich. Du hast es mit einem Profi zu tun. Oh, of course. Sure, 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 man. Okay, ähm. Um, ja, lass uns einfach anfangen. Lass uns einfach anfangen. Ja, da hatte ich aber schon andere High Heels an. Das sieht vielleicht ein bisschen seltsam aus, muss aber genau so sein. Mo bringt mich in die Bauchlage, damit ich überhaupt vorwärts komme. Dann gibt er Druck auf den Schlauch. Oh, bei mir passiert was! Mit ordentlich Schub pressen mich die Düsen aus dem Wasser. Dabei die Balance zu halten, ist alles andere als einfach. Wenn man da einmal aus dem Gewicht kommt, ist man sofort weg vom Fenster. Das geht echt ruckzuck. Und das Ding ist ja, Mo gibt immer Gas. Und diese Schübe, die muss man auskorrigieren. Das klappt manchmal besser und wie eben gesehen, manchmal schlechter. Flyboarden darf im Grunde jeder, der mehr als 50 Kilo wiegt. Rund ums Eiselmeer gibt es verschiedene Anbieter. Buchungen sind unkompliziert. Vorkenntnisse braucht's keine. <lacht> Mega gut, ey! Das ist so much fun! Boah. Ey, diese Dinger an meinen Füßen, die haben so eine Power, du wirst wirklich aus dem Wasser geschossen. Und <lacht> jeden Zentimeter, den es nach oben geht, hast du irgendwie Pippi in der Hose, weil du denkst, Bitte nicht umfallen! Oh Mann! Wie hoch war ich denn? So, how high was I? Maybe 3 uh, Meter. 3 Meter! 3 Meter von 20! Was eine Leistung! Do it again! Meine Flyboard-Session dauert 20 Minuten und kostet immerhin 58 Euro. Ganz schön kurz für den Preis. Vor allem, wenn man ein bisschen in Übung kommen möchte. Fürs erste Mal warst du sehr gut. Oh, thank you very much. Endlich war was, was ich hinbekomme. Viele schaffen es nicht so hoch wie du. Eine Session dauert ja 20 Minuten. Mein Gefühl sagt mir, es ist irgendwie zu wenig. Das ist genug, weil es vielen an Beinmuskulatur und Kondition mangelt. Sobald sie nach oben gehen, brennen ihnen die Beine. Deshalb geht es wieder runter. Das ist auf jeden Fall, man merkt, es geht wirklich auf die Oberschenkel. Da spüre ich jetzt ordentlich, dass ich was gemacht habe. Mo, vielen Dank. Thanks for your time. It was a pleasure. Thank you so much. All the best. Thank you. Bye bye. bye, bye. Oh. Meine letzte Nacht werde ich im Yachthafen verbringen, in einer Waterbubble. Klingt ja ganz schön abgefahren. Also ich glaube, das müsste diese Waterbubble sein. Ich hätte mit was ganz anderem gerechnet. Ich dachte, es ist wirklich ein bisschen abgespaceder. Ist ja im Grunde so ein Holzfass, direkt am Yachthafen. So sieht sie aus, die Waterbubble. Die Übernachtung kostet mich inklusive Bettwäsche 75 Euro. Ja, nennen wir es sehr, sehr kuschelig und ein bisschen spartanisch. Aber es ist warm und draußen ist es kalt, deswegen finde ich es schon hier ganz gut. Das ist das Fenster hier zum Neidischwerden. 
Macht man auf, schaut man raus, sieht die ganzen großen Yachten. Und selbst liegt man hier ganz bescheiden im Waterbubblechen. Guten Morgen! Oh, ich habe gut geschlafen in der Waterbubble. Was toll war, ich glaube, tagsüber speichert die so ein bisschen die Wärme und es bleibt nachts die ganze Zeit warm. Aber gestern gab es hier nochmal ordentlich Sturm und dann bewegt sich diese Bubble von links nach rechts. Fand ich nicht so optimal, da habe ich kurz gedacht, oh bitte, das muss aufhören. Aber hey, ich freue mich sehr auf heute, denn heute geht es für mich das allererste Mal segeln. Bin ich sehr gespannt. Vorher muss ich allerdings wach werden. Damit beginnt der Tag. Good morning. Good morning. Darf ich Sie was fragen? Sind Sie hier auf einem Boot? Ja. Machen Sie Urlaub hier? Nein, ich segle einfach nur. Ich mag das. Was ist so besonders daran, auf dem Eiselmeer zu segeln? Das Wasser ist seicht und man kann grundsätzlich überall hin. Das Wasser ist mittlerweile warm, nicht mehr kalt. Und man kann eine Menge Dinge unternehmen. Das Wetter ist schön, es gibt keine großen Wellen, oft ist es ziemlich flach, gut zum Segeln. Heute werde ich zum ersten Mal segeln. Ist das schwierig zu lernen? Nein, es gibt viele Kurse. Das Beste ist es, einfach auszuprobieren. Du brauchst keine Lizenz für ein kleines, langsames Boot. Du kannst dir einfach eins mieten und segeln gehen. Also es gibt keine Beschränkungen. Gibt es keinen Führerschein und sowas? Na, das stimmt. Okay, das ist Danke sehr. All the best. Bye bye. Na gut, also ich brauche keine Lizenz, keinen Führerschein. Habe ich auch nicht, also kann ich es machen. Trotzdem werde ich mich nicht allein aufs Wasser wagen. Ich habe Boot und Skipper bei einer örtlichen Segelschule gechartert. Hallo. Hey, hallo. Moin. Bist du wo? Ja. Guten Tag von Johannes. Hi, Johannes. Schönen guten Tag, mein Lieber. Schönen Tag. Ist das unser, ist das das Segelboot? Stimmt. Ach so, ich habe gedacht, wir hätten... Wir hatten so einen Apparat da hinten. Aber man muss irgendwo anfangen, oder? Ja, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Darf ich zu dir an Bord steigen? Steig an Bord. Okay. Warte. Ja. Oh, das ist gut am Wackeln hier gleich. <lacht> ja, das war kurz äh, jetzt noch ein bisschen, aber gleich, wenn wir segeln, ist es nicht mehr so. Ich habe hier eine kleine Jacke für dich. Dankeschön. Und dann äh, denke ich, dass wir gleich losfahren, oder? Stimmt. Alles klar. Ja. Raus aus dem Hafen. Ähm, willst du losfahren? Ob, ob ich losfahren möchte? Ja. Ich, wenn du mir sagst, wie ich es mache. Ist das das Ruder? Stimmt. Also wenn das Ruder nach links zeigt, fährt der Po des Boots nach rechts. Ja. Alles klar. Das ist Gut. umgekehrt wie ein genau. Autorad. Oder Alles klar. Ja? Ja. Okay. Das ist doch super. Ich bin das erste Mal auf so einem Boot und das Boot traut mir direkt richtig viel zu. Wow, 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 wow. Okay. Hei, 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 hei. Dann mal leinen los. Siehst du das jetzt, wenn man das eindrückt? Das ist richtig sofort rückwärts geht. Ich will nirgendwo dagegen fahren. Das sind alles so teure Boote hier. Soll ich Vorwärtsgang? Oh, oh. <lacht> warte, warte, warte. <lacht> alles geht gut. Okay. Du musst kurz warten und dann von neutral nach vorne. Ah, okay, immer erst verstehe. Ist gar nicht so einfach, navigieren mit dem Motor. Wie soll das erst beim Segeln hinhauen? Wir verlassen den Hafen. Es geht raus aufs Eiselmeer. Okay, wir machen dann äh, musst du Segel hoch machen. Ja, soll ich den Motor ausmachen? Nein, nein, nein. Wir müssen zum ersten Segel machen. Und dann können wir das Motor ausstellen. Ähm, am besten, um Segel hoch zu machen, dreht man das Schiff im Wind. Der Wind. Macht man so? Ja, ja. Macht man das Automat? <lacht> Was man halt so kennt. Warte. Der Wind kommt von. Warte. Oh, ist auch schwierig von weißt da. Du? Ja. Ja. Okay. okay also muss das Boot da drin. Drehen wir einfach die Boot ein bisschen im Wind. Und die Spitze muss in den Wind zeigen. Ja. Dann setzen wir jetzt die Segeln. Ja. Soll ich ziehen? Ähm, ja, ich drehe noch ein klein bisschen im Wind. Ja, zieh mal hoch. Oh. oh, das ist ganz schön schwierig. Weiterziehen. Ja, geht's. Okay, dann kann man das festmachen. Und dann einmal rundum. So. 
Es wackelt ganz schön. Da siehst du, dass das Sego auf den fängt. Oh, ja, 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 ja. Ah, so die jetzt. bekommen Wind. So Wir jetzt. segeln. Deswegen gehen wir auch so schräg. <lacht> wie, schräg, wie, wie schräg kann denn das Boot sein? Warte mal. Wir können das Ganze im Wasser kriegen. Das ist kein oh nee, ja. dass es kippt? Nein, nein, nicht, dass es kippt, aber das Wasser kann so bis hier kommen. Oh, lass mal probieren. Jawohl! Das macht richtig Laune! Wie wir im Wasser stehen! Ich hätte mir besser eine Badehose anziehen sollen. Weißt du, was ein Wende ist? Dass wir das Boot drehen, oder? Genau, ja. Eine, wir haben eine Wende und wir haben einen Halse, was wir machen können. Ein, eine Wende und? Halse. Halse? Mhm. Okay. Äh, ein Wende ist, dass wir mit einem vorne Schiff durch den Wind drehen. Und eine Halse ist, dass wir mit der Hinterseite vom Schiff durch die Wind drehen. Okay, das heißt, ich gebe jetzt das Kommando. Mhm. Okay. Fertig machen zur Wende. Muss raus, oder? Muss raus, ja. Warte. Sehr schön. Mir macht Spaß. Ich finde es wirklich lustig. Ja. Also normalerweise wird mir auch super schnell schlecht. Aber das finde ich jetzt echt, äh, das macht richtig Laune. Ja. Aber du bist auch ein guter Lehrer. Danke. Du, du erklärst es auch gut. Wende und ranziehen. Wir ziehen. Was kostet denn bei euch so ein Segelkurs? Äh, ja, sechs volle Tage äh, für 600 Euro. Okay. Aber pro Person, oder? Nein, das ist nicht pro Person. Wenn man mit vier Personen kommt, dann teilt man das. Oh, okay. Ja. Oh, das geht ja eigentlich. Geht schon. Was würdest du sagen, ist so die ideale Anzahl für den Kurs? Weil das Boot ist ja auch nicht äh, so riesig. Ja, am meisten äh, so zu zweit oder zu dritt. Das passt am besten, ja. glaube ich. Ja. Zu dritt hat jeder 200 Euro. Da kommt noch Unterkunft dazu. Ja. Ist eigentlich ein guter Deal, finde ich. Kann man sich nicht beschweren. Wir sind wieder an Land. So, sind wir wieder da? Wir sind da. Warte, ich komme doch einmal rüber. Wow. Oh, vielen Dank. Ja, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Vielen, vielen Dank für deine Geduld. Kein Problem. Es ist echt ein Erlebnis, muss ja. ich sagen. Also ich glaube, dafür ist das Eiselmeer perfekt geeignet. Segeln sich da austoben. Und ich muss ein ganz schlimmes Wort benutzen. Als wir da so im Wasser standen mhm. und so nach vorne geschaut haben, das fühlte sich wirklich an. Ich weiß, es ist ein bisschen abgetroschen. Aber das war so ein Gefühl von Freiheit. Ja, finde ich auch. Boah, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Alles Hat Liebe. Hat Spaß gemacht. Ciao, ciao. Tschüss. Nach vier Tagen endet meine Reise auf und rund ums Eiselmeer. Zeit für ein Fazit. Ich muss zugeben, dass ich da wirklich gemischte Gefühle im Bauch habe, weil es so viele wunderschöne Orte in den Niederlanden gibt und mich die Landschaft rund ums Eiselmeer nicht so überzeugt hat. Für Wassersportler aber eine absolute Top-Adresse. Es gibt auch für Anfänger richtig gute Angebote und man kann recht preiswert viel Spaß haben. Aber alles nur meine persönliche Meinung. Ich habe natürlich noch jede Menge mehr gelernt. Wer außergewöhnlich übernachten möchte, findet am Eiselmeer tolle Angebote, die allerdings ihren Preis haben. Eine Nacht im Baumhaus kostet 159 Euro. Die Waterbubble 75 Euro. Man zahlt fürs Erlebnis, nicht für den Komfort. Wer Kiten oder Segeln lernen möchte, ist hier absolut richtig, muss aber genug Zeit einplanen. Ein Kitekurs gibt's ab 385 Euro. Beim Segeln ist mit 600 zu rechnen. Bei mehreren Personen wird's billiger. Und die Tulpentour ist eigentlich umsonst. Es sei denn, man muss ein Fahrrad mieten. Und ganz wichtig, wer blühende Landschaften erleben will, sollte das vorher checken. Unbedingt. Das war's für heute bei Was kostet Urlaub am Eiselmeer? Ich sage danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, gerne bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, tschüss.